。刘备为什么希望汉献帝死？刘备为什么不追封自己的父亲？曹操死时，刘备什么反应？刘备延续了大汉，中汉之士们为什么不来投靠刘备？在季汉眼里，孙权是国贼吗？咱一个一个来，先看刘备为什么希望汉献帝死？是这样的，刘备要称帝有五大困难：一、汉献帝不死怎么办？二、没有玉玺怎么办？三、没有祥瑞怎么办？四。预言家找不到我刘备是真命天子的预言怎么办？五不知道该认谁当祖宗怎么办？咱一个一个看啊。首先，汉献帝如果不死，刘备是没有资格称帝的。在刘备势力这边，逻辑是这样的：曹丕篡夺了大汉，汉献帝被赶下台了，不是皇帝了。我们刘备势力要延续大汉，所以我们势力的国号是汉。那谁来当皇帝呢？当然还是汉献帝啊。刘备只能当王，不能称帝。口号应该是北伐曹魏，迎回献帝。但刘备这边的操作是说汉献帝死了，而且还给汉献帝一个谥号叫“敏”，谥号是死后才给的。但汉献帝还活着呀，就获得了一个谥号。这位说了，这不能怪刘备呀，刘备又不知道汉献帝还活着。曹丕是不是把汉献帝关起来了，软禁起来了？那刘备也不知道汉献帝死活呀。非也，汉献帝不光活着。而且在他的封地里，他可以穿着皇帝的龙袍，继续按照皇帝的礼仪搞祭祀活动。所以，他封地里的百姓谁都知道汉献帝活着，动不动能看见汉献帝出来搞活动啊！你到曹魏一打听，就知道汉献帝被封到了司州河内郡的山阳县。你只要一到山阳县，随便问个百姓，就知道他们经常看见汉献帝穿着龙袍搞活动。所以，要知道汉献帝的死活很难吗？这位说了，刘备又无法进入曹魏的地界，他怎么可能跑到河内郡山阳县去看汉献帝搞活动呢？那个啥，你觉得曹魏地盘内没有刘备军的细作吗？随便一个细作，按我刚才说的方法，都知道汉献帝还活着吧？有人说了，那有没有可能在曹魏的地盘里，刘备就是一个细作都没有呢？如果真是这样，那刘备军得弱成啥样呀？还打啥仗呀？这位说了，知道汉献帝活着怎么那么容易呢？当然了，曹丕就是这么设计的，他就是要天下人都知道汉献帝是山阳公，在山阳县，就是要让山阳县附近的人都能看见汉献帝搞祭祀活动，这就是曹丕的目的。只要汉献帝活着，刘备当皇帝就不合理法。所以，最想让汉献帝活着的人是曹丕，最想让汉献帝死的人是刘备。那刘备又没有能力弄死汉献帝，就直接简单粗暴对外宣布汉献帝已经死了，我给了个谥号了。所以在刘备军内部看来，我们是大汉的延续，刘备当皇帝名正言顺。但在曹魏人看来，汉献帝活着，你刘备说他死了，自己称帝，这简直是个笑话呀，这分明是个伪汉呀。而且，即便汉献帝真死了，也轮不到刘备呀，因为汉献帝有儿子呀。这位说了，我记得汉献帝的儿子被曹操杀了呀，是这样的，汉献帝有七个儿子，被曹操杀了两个，自然死亡一个，还有四个，原本叫济阴王刘熙、山阳王刘毅、济北王刘邈、东海王刘敦，现在都降级为侯了。汉献帝不光有儿子，还有孙子，孙子叫刘康，活到二百八十五年，三国归晋是二百八十年，都归晋了，还又活了五年。汉献帝不光有孙子，还有重孙子叫刘瑾。活到289年，还有重重孙子叫刘秋，活到309年。刘备如果必须等汉献帝一家全死光，他才能接班，这咋整？所以刘备简单粗暴，一句话：汉献帝死了。汉献帝的儿子孙子们，咱抛开不谈，我不知道。抛开汉献帝活着不谈，抛开汉献帝的子孙不谈，我刘备就不能称帝了吗？之前许多人问我说。既然刘备的汉是季汉，是大汉的延续，那为什么大汉忠臣们不来投靠刘备呢？原因就在这里。如果刘备只是延续了汉，自己不当皇帝，要迎回献帝，要迎回献帝的儿孙，那可能还占理，名正言顺，也许大量的忠汉之士会来投奔。但事实上，你刘备延续了大汉，但自己当皇帝了，名不正言不顺呀，这让其他忠汉之士怎么来投奔你？人家投过来跟你聊效忠汉献帝，我们北伐吧，救回献帝吧。你说不用救了，汉献帝已经死了。那人家说迎回汉献帝的儿孙当皇帝吧。你说咱不聊汉献帝儿孙的事，来，忠汉之士跟你怎么聊？这怎么聊得下去？好，刘备称帝的第一个难题，汉献帝必须死，就被刘备这样给糊弄过去了。第二个难题，没有玉玺怎么办？当皇帝不能没有玉玺吧？
，袁术称帝还拿着玉玺呢，都说袁术是伪帝，人家是有玉玺的。你刘备连玉玺都没有，你算啥帝呀、啊？这玉玺现在在曹丕手中，汉献帝给曹丕了，这咋办？派细作去曹丕的把玉玺偷回来了吗？或者打出个旗号：“北伐曹丕，迎回献帝，夺回玉玺。”太费劲了。刘备又简单处理了，对外宣布：真正的玉玺落入了汉水之中，被襄阳的百姓发现了。当时关羽在打襄阳，所以襄阳的百姓把玉玺给关羽了。关羽就派人把玉玺给我刘备了，所以关羽给我的这个玉玺是真的，曹丕手里的那个是假的。这位说了，咋证明关羽的那个是真的呢？有什么理由呢？啥理由也没有，反正就是真的。也有人说，为什么一定要说在襄阳的汉水里发现呢？你想呀，玉玺原本在汉献帝手里，汉献帝人在许昌，刘备军所到之处，距离许昌最近的就只有襄阳的汉水了，远的没去过。如果刘备军打到新野，那就说玉玺在新野。如果打到叶县，那就说玉玺在叶县。总之要选一个距离许昌最近的地方，而且是刘备军打到那里的地方。所以你从这个角度来看，人家说襄阳的汉水很合理，距离许昌不算远，坐动车四个小时。哎，玉玺买一张高铁票，靠窗边的看风景，四个小时到襄阳，扑通一下掉到汉水里，然后等，等到被百姓找到，交给关羽，关羽送给刘备，刘备称帝。好，汉献帝已经死了。汉献帝的儿子孙子我不清楚，不知道。关羽给我的玉玺就是真的，解决了两个问题了。第三个问题，没有祥瑞怎么办？我刘备要当皇帝，这必须是天人感应的事呀，上天要降下吉兆的，各地都得有祥瑞才行呀。那祥瑞，你们各郡各县就没有发现吗？你们好好找找呀，有没有出现什么龙呀、什么凤凰呀、白虎什么的？多找找什么草丛里、树林里找啊。哎，这不找不知道，一找吓一跳。事后再说，病严重锐，日月相熟。刘备军版图内的各地都发现了祥瑞，而且不断发现，每日每月都连续不断的收到有祥瑞的报告。其中重点的是在武阳县和赤水河一带出现了黄龙，黄龙持续了九天才离开，这是黄龙九天乐。哎，祥瑞有了，第三个问题解决了。第四个难题，凭什么证明刘备命中注定要当皇帝呢？那就需要预言呀。有没有什么预言家跳出来说说？按你们知道的预言，哎，早就有古籍里面预示着我刘备要当皇帝呢。预言家们，来你们说说，这种预言有还是没有？这位说了，哪来的预言家呀？又不是狼人杀。非也，益州啥都不多，就是预言家多。整个汉末三国，预言家最多的都在益州，这是土特产。其他州的大族氏族学习经学，以经学为主，但益州不是，他们也学经学。但是以预言学为主，叫做谶纬学，而且有师门代代相传，至少七代。看我做的表格，里面有大家的老熟人乔州、陈寿。这位说了，我记得你说过，益州本地豪强是最底层，他们一直希望推翻益州割据势力。那刘备现在让他们说有预言，他们不能给说吧？汉献帝都死了，谥号都给了，关羽都送来玉玺了，各地都出现祥瑞了。啥都整好了，你预言家说不给预言合适吗？大过年的啊，不大称帝的，你要是不给人太甚了啊，这不欺负老实人吗？必须给呀！预言家说，古籍有记载，是三日德昌，九世会备，何为帝纪？就是大汉的第三个太阳会德昌。啥是第三个太阳呢？刘邦创建西汉，第一个太阳；刘秀创建东汉，第二个太阳。现在刘备创建季汉，就是第三个太阳。第三个太阳德昌，还有九世会备。东汉历经了八代人，到了第九代人就会备了，就该是刘备了。这就是预言呀！刘备就是第三个太阳，第九代必出刘备。好，汉献帝死了，关羽给的玉玺是真的，各地出现祥瑞了，预言家也在典籍里面发现刘备是命中注定的天子了，都 OK 了。还有第五个问题，刘备跟汉献帝怎么论关系呢？有的说了皇叔呀，刘皇叔呀，那是演绎。历史上刘备不是皇叔，汉献帝也没有认过刘备当皇叔。如果刘备是汉献帝的堂弟或是汉献帝的侄子辈，那逻辑简单了，皇帝死了，皇帝的弟弟或者皇帝的侄子接班了。但问题是刘备也搞不清楚自己跟汉献帝该怎么论，他到底该怎么对外宣传呢？他说汉献帝死了，我要当皇帝，那你是汉献帝的谁呀、啊？啥关系呀、啊？皇帝是要祭拜祖宗的，是要追分自己的父亲和爷爷当皇帝的。这问题更大了，你刘备的爸爸、刘备的爷爷跟汉献帝又怎么论？是汉献帝的啥？
。比如孙修死后，孙浩接班，孙浩不是孙修的儿子，他是孙修的侄子辈，孙权的孙子辈。他一上位，分自己的亲爹孙和当皇帝。我太爷爷孙坚是皇帝，我爷爷孙权是皇帝，我爹孙和是皇帝。哎，我也是皇帝，你看多顺畅。那我祭拜就祭拜孙坚、孙权、孙和，很合理。那你刘备咋祭拜呢？你拜你爸爸、你爷爷，那汉献帝放哪？汉灵帝放哪？汉灵帝跟你爷爷又有什么关系？这太难搞了吧！所以刘备第一不追分自己的爸爸，也不追分自己的爷爷。第二，他从刘邦到汉献帝，所有的皇帝都供起来了，全部祭拜，来了一个简单粗暴。刘备这个简单粗暴的祭拜法，裴松之给了个注解：臣裴松之认为，刘备虽然说自己出自汉孝景帝。可是经历的时代已经很久远了，宗庙被次排列很难搞明白。既然已经继承了汉朝帝位，却又不知道该用哪个皇帝作为自己的皇帝始祖来立在宗庙里，这是裴松之说的啊。不知以何帝为元祖以立清庙，刘备这个皇帝找不到一个合理的元祖立庙里。裴松之又说，当时刘备身边的人才不少，有学识的人不少。对于宗庙制度，必定是有基本文书的啊。但由于史料缺乏记载，实在可惜。裴松之的意思就是，以刘备拥有的人才，一定有人能把这个刘备到底该把谁当祖宗放在庙里这件事搞明白，一定是搞明白的。但只是史料缺失，所以我们不知道了。现在，所以你看，如果你是曹魏版图内的一名中汉之士，你会回去投靠刘备吗？他没有预习，他说汉献帝死了。他没有打算迎回汉献帝，他非说典籍里面说汉代第九代该他当皇帝，他连个适合当元祖的皇帝祖宗都找不出来，这样的大汉元序，你让中汉之士怎么投奔？好，片头的五个问题我回答了三个，还差两个。先看曹操此时刘备什么反应？这位说了，汉贼不两立呀，还能什么反应？曹操大反贼呀，放鞭炮庆贺呀。非也，裴松之引用《魏书》和《典略》两段史料记载。都同样记载了一个共同信息，就是曹操死后，刘备派金毛院韩冉去奉书吊唁，并送礼物。不仅派人去吊唁，而且送了礼物。这位说了，咋可能呀？汉贼不两立呀！但是这两个史料都这么记载的，而且裴松之还引用进去了。但这两个记载呢，后面不太一样。魏书的记载是：文帝误其因丧求好，就是曹丕非常厌恶这个行为，为什么呢？因为曹操死了，你来找我求和。注意啊，注意“求好”两个字。按照《魏书》的记载，在曹操死后，刘备是派人来求好的，是曹刘联盟了吗？那曹丕什么态度呢？他派荆州刺史斩杀了刘备的使者韩冉，然后拒绝与刘备往来。这是《魏书》的记载，刘备求和，曹丕斩使拒绝。《典略》的记载不一样了，前面一样的，也是刘备派使者来吊唁，还是韩冉。然后送了颈部，可能就是蜀锦吧。这个韩冉呢，称病，停留在上庸，不走了。由上庸的曹魏官员把文件交给曹丕，恰好曹丕称帝，曹丕下诏书回报答允，让蜀使到魏国。刘备拿到回报文书后就称帝了。两个记载，一个是刘备向曹丕表示友好，曹丕拒绝；另一个是曹丕没拒绝。无论哪个记载，都透露出一个信息，那就是刘备找曹魏和好。有人说了，瞎扯，汉贼不两立。冷知识：曹丕在位六年，从来没有和季汉交战过，和季汉一直很友好。反而是两边都在打东吴，夷陵之战是季汉打东吴，接着曹魏三路讨东吴，然后曹丕数次带水军打东吴，然后曹休打东吴，这像不像魏汉联合抗吴？曹丕不打季汉，曹睿上位后也不打季汉，诸葛亮打他，他被诸葛亮打急了，开始反击。你从这个角度来看，是不是曹操死后，刘备来求和起到了作用？至少有小十年的和平，而且最后破坏和平的还是季汉自己。曹魏一直没打季汉，神奇不？最后一个问题，刘备是大汉，那孙权是啥？刘备怎么看孙权？其实刘备活着的时候，孙权不是独立势力。孙权是曹魏的藩属，属于大魏。曹丕称帝后，孙权是大魏吴王。三国杀可以出一个魏孙权，所以天下只有两个势力。站在曹魏的角度看，一个魏，一个伪汉；站在季汉的视角来看，一个汉，一个贼。但到了229年，孙权称帝了，这下季汉怎么看孙权呢？原本一个汉，一个贼，现在贼里又分出一个贼，那就是汉贼贼。
，原本是汉贼不两立，现在是汉贼贼不两立。孙权称帝是没有任何逻辑的，是纯国贼。不仅对于季汉来说他是国贼，对于曹魏来说他也是国贼。但神奇的一幕出现了，大汉的延续既然承认了国贼孙权。不仅承认了，还跟孙权规划地盘，就是消灭曹魏过后，曹魏的地盘哪些归季汉，哪些归吴国，有明确的划分。徐州、豫州等四州都归东边的东吴，滨州、凉州等四州归季汉，给分得明明白白的。堂堂大汉的延续，竟然跟国贼分地盘，分的是当年大汉的版图，这是在搞笑吗？但历史就这么搞笑。口口声声大汉延续的国家，把祖宗的地盘分给国贼，你哪说理去？这又回到了那个问题：如果你是曹魏的忠汉之士，你能接受这种愿意把祖宗地盘分给国贼的大汉吗？这样的大汉，忠汉的你愿意去投奔吗？有人说了，那你觉得什么样的大汉，忠汉之士愿意投奔呢？我认为刘备不称帝，只当汉中王。口号是讨伐曹魏，赢回献帝，夺回玉玺。典籍里预言，我刘备一定会消灭曹魏，赢回献帝，还献帝与旧都。曹操一死，举国庆贺，坚决不和曹魏求和。孙权称帝就是国贼，汉贼不两立，一定要消灭国贼。这样的大汉才是中汉之士心中的大汉延续。有人说了，那如果这么说的话，那季汉势力很难发展呀。到底是发展重要，还是更加中汉重要呢？这就是个抉择。